Continuando nossa série sobre a depressão, nós vamos ler hoje Efésios capítulo 1, versículo 18. Eu convido você a ler comigo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Uma das, um dos sintomas, uma das características da depressão, é que a pessoa ela começa a ter uma visão incorreta da vida, uma visão incorreta sobre Deus, uma visão incorreta sobre si mesmo, sobre as pessoas ao seu redor. Essa visão incorreta, nós vamos chamar de visão embaçada, ou visão preto e branco, ela é muito recorrente na pessoa que tem depressão. Por quê? Porque ela começa a encher o coração dela de pensamentos negativos, começa a focar demais nas coisas erradas, nos problemas, e assim ela começa a perder a visão das coisas boas que ela tem na vida. Começa a perder a visão da gratidão, das bênçãos, e até mesmo ocorrem casos reais em que as pessoas, não que elas não consigam enxergar a cor, mas elas começam a enxergar tudo preto e branco. Elas começam a enxergar as coisas sem a cor viva. Elas começam a enxergar tudo numa forma mais escura, numa coisa mais obscura. Então a visão das pessoas ela é distorcida por causa da depressão. Nós já entendemos que a depressão ela é resultado da queda do homem, da desobediência e vivemos em um mundo caído. Portanto, as doenças vão vir e vão acontecer. Entretanto, nós não podemos simplesmente aceitar essa situação. Nós precisamos entender como a depressão pode afetar a minha vida ou como a depressão pode afetar a vida de um ente querido e assim trabalhar para ajudar essas pessoas. Talvez você mesmo não seja uma pessoa que luta contra a depressão, mas você conhece alguém. Então eu estou passando para você dicas, mensagens para ajudar você a compreender e abençoar a vida de outras pessoas. Uma das coisas que nós observamos nessa passagem é que o apóstolo Paulo ele está dizendo para a igreja em Éfeso que ele está orando para que os olhos sejam iluminados, eles consigam enxergar as coisas com a visão bíblica, visão espiritual, para que eles consigam enxergar o que? Conheçam o que? A esperança. Muitas pessoas que têm depressão, elas perdem a esperança. Não perca a esperança se esse é o seu caso. Deus quer cada vez mais alimentar a sua vida e te dar mais e mais vida feliz, vida alegre, vida plena, vida cheia de entusiasmo. O nosso Deus quer transformar você. O nosso Deus quer ajudar você a realizar sonhos que vão glorificá-lo e fazer cada vez você mais feliz. Pense nisso. Entregue a sua vida a Deus, deixe as gloriosas riquezas de Deus preencher o seu coração com a leitura, meditação e oração e a sua vida será cada vez mais transformada. Deixe de lado essa visão obscurecida, deixe a palavra de Deus iluminar você. Deus quer te abençoar, nós amamos você e oramos por você. Deus esteja contigo.